Deus nos deu toda a capacidade para ver fisicamente, espiritualmente e celestialmente. Nós somos responsáveis por desenvolver essa capacidade. Somos responsáveis para usar essas habilidades. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz, Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Todos nós temos olhos naturais, mas eles não veem o reino invisível. Todos nós temos olhos espirituais e ouvidos espirituais, mas eles não estão abertos e não funcionam como deveriam. Nós temos sentidos físicos naturais, os nossos corações e as nossas almas têm sentidos também. Nossos espíritos também têm sentidos. Precisamos aprender como ativar todos os nossos sentidos. Vamos entender um pouco como funciona os nossos sentidos naturais físicos. Através da ciência e da física, é um fato comprovado que, sobre os olhos naturais, a luz refletida de um objeto é focada através da lente dos nossos olhos, para então formar uma imagem de cabeça para baixo na retina dos olhos, que vai ao longo do nervo óptico como sinais elétricos, e então esses sinais são interpretados pelos nossos cérebros. Os ouvidos naturais recebem ondas de pressão de ar que vibram o tímpano e que são passadas pelos ossos por meio de um fluido para então ser interpretado pelos nossos cérebros como o som. A nossa consciência ou os nossos pensamentos são uma série de impulsos elétricos em nossas sinapses em nosso cérebro, que passam pelos caminhos neurais que o cérebro interpreta como pensamentos. Os olhos e os ouvidos têm as habilidades para ouvir e ver a faixa de comprimento das ondas do som para a luz. O nosso espírito é capaz de discernir essas faixas de comprimento de ondas que não são detectadas pelos nossos olhos e ouvidos físicos. O nosso espírito é ágil para interpretar e descrever o que é percebido do reino invisível e do reino celestial eterno. Todas as coisas visíveis e invisíveis são energia vibracional com frequências específicas. Os reinos espirituais, o universo que conhecemos, os nossos corpos, cada órgão nosso, o DNA tem o seu próprio som, os nossos pensamentos e emoções. Dentro de nós temos um tune, uma afinação, falando uma linguagem de som onde podemos escolher as frequências certas, através do treinamento e da prática. Em Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A prática requer exercício, repetição, que produz grande força, habilidades e agilidade para usar. A chave está no entendimento de como receber e interpretar essas ondas de vibrações que recebemos. Entenda que o seu corpo foi designado para ser um recebedor como um receptor de sinais, 
que captura informações do reino físico e dos reinos espirituais. O seu corpo é um amplificador de frequências e vibrações, de faixas de luz, de energia eletromagnética. O nosso corpo inteiro vibra com uma frequência. O nosso corpo é feito de 68% de água e o nosso cérebro contém 80% de água. A água tem a capacidade de transmitir vibrações, sons de frequências, quatro vezes mais rápido do que o ar. Nós recebemos frequências vibracionais tanto de dentro como de fora. O nosso corpo inteiro é um detector e amplificador de frequência. O nosso espírito pode se tornar sensível ao que Deus está dizendo e ver o que Deus está fazendo e o que está acontecendo nas dimensões ao nosso redor. Cada coisa que acontece ao nosso redor é interpretado no nosso cérebro como um sinal transmitido pelos neurônios. O ambiente de um quarto está preenchido com sinais, com som, frequências de luz que não pode ser vista ou escutada pelos nossos olhos e ouvidos naturais. O nosso espírito e alma pode sintonizar dentro de nós para ver, ouvir e sentir o que o nosso corpo não pode. O nosso cérebro interpreta os sinais e decodifica eles, e então nós podemos experimentá-los. Nós podemos sentir a atmosfera dos lugares. Há lugares que podemos sentir arrepios frios, e em outros lugares poderemos sentir paz. Os nossos sentidos precisam ser treinados para ver o que os olhos naturais não podem ver. Nossos espíritos precisam ser ágeis em discernir e envolver essas frequências. William Braham, um grande avivalista, discernia as doenças através de sentir a vibração enquanto ele tocava nas mãos das pessoas. A imaginação é a tela pela qual nós recebemos sinais elétricos em forma de visão. É Deus quem projeta as visões, as imagens e os sonhos que vemos dentro dessa tela. Nós ativamos essa tela quando meditamos em Deus ou imaginamos coisas. Essa tela permanece escura até que ela seja iluminada. Quando Adão foi criado, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele via o reino espiritual e se envolvia com Deus no jardim do Éden. Depois do pecado, houve separação entre Deus e o homem. Os sentidos espirituais foram fechados. O homem foi proibido de entrar no Éden novamente. Mas Jesus veio para trazer restauração. Ele criou um novo caminho para que pudéssemos entrar novamente nos reinos celestiais. Através do seu sacrifício na cruz, uma porta foi aberta para os céus. O véu da escuridão em nossos olhos foi removido e agora nós podemos ver. Paulo, João e Estevão envolveram e viram o reino celestial. Em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, diz Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse, Olhem, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20 diz Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 
Nós precisamos envolver a Deus por trás do véu, contemplar e se tornar. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que vemos. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 e 14, diz Não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face. Na verdade, a mente deles eram fechadas, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. O véu entre os reinos foi removido. Nós podemos acessar esses reinos por meio de Cristo. Como Jesus, nós podemos fazer o que vemos o Pai fazer e ser transformados no que vemos. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17, diz Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, também diz... O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus é luz. Jesus é a luz do mundo. Nós somos filhos da luz. Se observarmos a luz, veremos que ela é uma onda e uma partícula. A luz tem uma frequência. A luz tem forma que nossos olhos naturais não conseguem ver. Em Efésios capítulo 5, o versículo 8 e o 13, diz Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Nós devemos ver a luz, ser luz e resplandecer a luz. É nesse reino de glória que devemos viver, nos mover e existir. Essa é a verdadeira realidade que pode ser refletida através das portas da nossa vida e fluir para o mundo ao nosso redor. Nós somos como refletores como faróis nesse mundo. Aprenda a sintonizar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus dentro de você. Aprenda a ver de dentro. Aprenda a ouvir de dentro. Aprenda a sentir de dentro. Aprenda a ser guiado de dentro. Pois o reino de Deus está dentro de vós. Assim Jesus disse... É dentro do nosso ser que há a conexão e o fluir do reino celestial. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do jovem, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu. Assim como Eliseu orou, eu quero declarar sobre o seu espírito. Eu declaro que o véu da cegueira seja removido. Eu declaro a remoção de todo o véu da religião e das áreas da mente que tem ocultado a verdade de Deus. Eu declaro que você pode descobrir a verdadeira realidade dos reinos celestiais. Eu declaro que os olhos do seu Espírito sejam abertos. Eu declaro que você pode ver e envolver o reino invisível de Deus. Agora, ative a sua imaginação. Abra os olhos do seu Espírito. Ore em línguas por um minuto. Sorry, 
Aquiete a sua mente e relaxe. Pense em Jesus. Ele já removeu o véu dos seus olhos. Feche os olhos e observe a tela preta. Abra os seus olhos e coloque a sua mão na frente dos seus olhos. Olhe fixamente para a sua mão. Feche os seus olhos ainda com a mão na sua frente, a mão aberta. Você consegue ver a sua mão com os olhos fechados? Traga a lembrança da imagem da sua mão que você acabou de ver com os olhos abertos. Abra novamente os seus olhos e olhe para a sua mão. Feche os olhos e tente ver a imagem da sua mão com os olhos fechados. Agora imagine um véu sobre essa tela escura, quando você fecha os olhos. Com a sua mão, puxe esse véu para fora. Enquanto você puxa o véu, veja a luz que há por trás do véu. Foque a sua atenção no ambiente espiritual ao seu redor. Sinta, perceba, veja ou apenas tenha consciência que você está cercado por um ambiente celestial nesse momento. Permita que o seu espírito libere para fora uma onda de energia da luz. Libere a luz que há em você para o seu ambiente, ao seu redor. Abra o seu corpo, a sua alma e o seu espírito para receber de volta as ondas de luz do reino invisível ao seu redor. Sinta os anjos ao seu redor. Perceba, veja. Agora descreva o que você está sentindo. Sinta o amor do Pai envolvendo você, a sua luz cercando você. Você não precisa ter medo, pois o amor lança fora todo medo. Você está sendo mergulhado na glória do Pai. Esse é o reino de glória que o Pai preparou para todos os seus filhos. Você não precisa sair desse ambiente. Aprenda a viver e permanecer em dois lugares ao mesmo tempo, na terra e no céu. Você é uma porta de Deus para manifestar a sua glória, na terra como é no céu. 